করতেছে <laughs> আপনি এখানে এলেন কেন কেন 
प्लीज चेनारद्भुत कथा चलो एक क्ज करी दूज मिले एक संगे झाप दी ताते थाना पुलिस किच्छू करते हैं को झमेला थकबेना चलो बुजते जीवन पथ बाकी
ঠিকই বলেছ আমি আত্মহত্যা করতে এসেছি তোমাকে আমি তুমি করে বলছি তুমি আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট হবে আচ্ছা তুমি ধরে নিচ্ছ কেন পৃথিবীতে অমিতি একমাত্র লোক তাই যদি হয়েও থাকে তাহলে তুমি অমিতের সাথে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করো ওকে বোঝাও কোনো লাভ নেই অমিত পুরোপুরি পাল্টে গেছে ও আর আগের অমিত নেই ওকে আমি তিন বছর ধরে চিনি আমার সব শেষ হয়ে গেছে আচ্ছা ঠিক আছে ধরে নিলাম যে তোমার অমিত পাল্টে গেছে কিন্তু এই কি পৃথিবীর সব অমিত ছাড়া কি আর কিছু নেই অমিত হয়তো ভাবলো বা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো যে যাক বাঁচা গেল পথের কাটা সরে গেল তখন আমি এত কিছু বুঝি না আমি শুধু বুঝি আমার জীবনটাই অর্থহীন হয়ে গেছে তোমার নামটাই এখনো জানা হলো না राजीव তো অমিত ছাড়া পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে তোমাকে ঠিকই বলেছে এত কিছু জানার পরও সে যদি মেনে নেয় তাহলে তুমি বিষয়টা নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলছো না কেন ও অমিতের ব্যাপারে কিছুই জানে না ও শুধু আমার বিষয় নিয়ে কষ্ট পায় এসব কি করেছো তুমি তুমি তো বড্ড উন্মাদ তোমার তো ডাক্তার দেখানো উচিত আর আপনি নিজে কি আপনি যে আত্মত্ব করতে আসছেন আপনার তো মাথা পাগল আপনার ডাক্তার দেখানো উচিত আমার জীবনের গল্পটা অন্যরকম মফসলের আর দশজন মানুষের মতো একটা চাকরির আশা নিয়ে এলাম স্বপ্নের শহর ঢাকায় চাকচিক্যের শহর অনেক মোহ মোহ বাড়ি গাড়ি চোখ ঝলসানা আলোর আস্তে আস্তে মফসলের সেই লোকটা বদলে হয়ে গেল যন্ত্রের মতো বিদেশি কোম্পানির ছা পোষা কেরানি থেকে ধীরে ধীরে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার সাধারণ ঘরের মেয়ে ঝর্ণা আমার উন্নতি দেখে অবাক বিষয়ে তাকিয়ে থাকত মানে আমার টাকার আমদানি দেখে মাঝে মাঝে শাড়ি নিয়ে এলে বলতো এত টাকা আসে কোথ থেকে রোজ রোজ শাড়ি আনার কি প্রয়োজন আচ্ছা একটা প্রশ্ন প্রতিদিন কেন করো না বলছিলাম কি টাকা পয়সাগুলো জমিয়ে একটা ছোট্ট বাড়ি তোমাদের এই মিডিল ক্লাস সেন্টিমেন্ট আমার একেবারে পছন্দ 
ছোট্ট একটা বাড়ি হবে স্বামী ফিরে এলে তাকে আদর সোহাগ করে চা খাওয়ানো ছুটির দিনে কোথাও ঘুরতে যাওয়া শিশু পার্কে যাওয়া বাস এই তো জীবন আমাদের সংসার কিন্তু বড় হচ্ছে তাই নাকি घन कलो चूल और बड़ बड़ चोक सब समय कि जान एक खोजे कि आनंद আমি তোমাকে বলে বুঝতে পারবো আপনার তো তাও একটা অবলম্বন আছে আপনার মেয়ে অহনা তার স্ত্রী আর আমার ছেলে শুধু অমিত আমার বাবা মানে মা মামির কাছে বেড়ে ওঠা অনেকটা মাটিতে ফেলে দেওয়া অযত্নে বেড়ে ওঠা গাছের মতো সে আমি আমার সর্বস্ব দিয়ে ভালোবেসেছি অমিতকে সেখানে কোনো খাত ছিল না আমার একটা মামাতো ভাই আছে নির্ঝর নাম আমরা দুজন পিঠাপিঠি ভাই বোন নির্ঝরা দিন ঢাকা এসেছিল এক বন্ধুর মাধ্যমেই অমিতের সঙ্গে পরিচয় হয় নির্ঝরের ভাষায় অমিত ভাইয়া ওয়ান পিস তখন একটা পত্রিকায় ওর একটা ছবি চেপেছিল বিজ্ঞাপনের ছবি সেই প্রথম অমিতকে দেখা কখনো ভাবিনি যে ওই হবে আমার সবকিছু আমার জীবন অমিতের পর একদিন আমাদের বাড়িতে এসেছিল তারপর প্রায়ই আসত সারাদিন ঘোরাঘুরি খাওয়া দাওয়া করে চলে যেত আর ওর মিডিয়া জগতের কত কথা বলত নির্ঝর এবার ঢাকা এলে তোমাকে আমি এফডিসি তে নিয়ে যাব এফডিসি এফডিসি কি জিনিস ভাইয়া আরে যেখানে শুটিং হয় এই ধরো সিনেমা বিজ্ঞাপন বিভিন্ন জিনিসে শুটিং হয় কত বড় বড় স্টার ওখানে আসে তুমি জানো লাইট ক্যামেরা এলাহি ব্যাপার সেবার অবশ্য তারা সবাই আমাকে চেনে তারা আমাকে দেখলে কি বলে জানো কি অমিত কেমন আছো
আর তুমি আমার এত কাজের ব্যস্ততার ফাঁকে আমি এখানে আসি শুধুমাত্র তোমাকে দেখতে এই কথাটা আমি না বুঝলেও ঝর্ণা ঠিকই বুঝতে পারত বাচ্চার সাথে খারাপ ব্যবহার করে কি মজা পাও তুমি আচ্ছা দিয়ে দিয়ে যে অভ্যাস করছো যখন দিতে পারবে না তখন কি করবে তখন কি করবো দেবো না হয়েছিল 
অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে ছ মাস হয়ে গেল পুরো হাটি তো জোরা লাগছে না ছ মাস বিছানায় শুয়ে শুয়ে অনেক ভেবেছি শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম মৃত্যুই একমাত্র সমাধান गंडगोल पे तुम्हारेजर हासान सब दोष तुम्हारे चापिए दिए बर्खास्त कर झर्नार चोखे मुखे क्लान देखी बस एक बस बस सम्पर्क हटात कर एक दिन अमित समस्त जो बंद कर दिल फोन करतो ना आसतो ना और को खोज पासीमार परीक्षाओ शेष माँ मामी के बोले ढाई चले दूसम्पर्क एक खाल बाड़ी उठल तक क्या खुजे पासीम जा जिज्ञेस कर अमित कौन अमित एरक हजार हजार मडल आ खुजे पासीम ना क्या फटोग्राफर ठिकाना दिल से फटोग्राफर ठिकाना गलम खुजल अमित ठिकाना दिल ठिकाना 
ভিন্ন জগৎ তুমি এখানে আসবে না মানুষজন অন্য কিছু মনে করতে পারো মানে কি যা বলছি তাই করো তুমি তোমার ঠিকানা দাও আমি তোমার সাথে গিয়ে দেখা করবো প্লিজ বত্রিশ ভূতের বলি তিন তলা ওকে আল ক্যাচুলেটার কষ্ট হতো না আমি ঠিক করলাম পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে ফুল টাইম জব করব তাই করলাম আমার শুধু একটাই স্বপ্ন ছিল অমিত বড় মডেল হবে আর আমি সংসার করব অমিত শেষ পর্যন্ত ওই মেয়েটাকে বিয়ে করে ফেলল ওই তো সেটা হলো তার এত কষ্ট হতো না এভাবেই এক বছর চলে গেল আমি জানি না অমিতের তুমি কি হও কিন্তু শুনো মে অমিতরা কারো একজনের হতে পারে না উচ্চাভিলাসে মানুষ যাকে যখন দরকার তাকে সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহার করে সিঁড়ি হ্যাঁ সিঁড়ি ও আমার হেল্প নিয়ে ফিল্মে ঢুকেছে শুনেছি সাইড নায়কের অভিনয় করে আচ্ছা তুমি ওকে কেন খুঁজছো কোনো ব্যাপার ট্যাপার আছে নাকি জি না না ছি ছি আমরা খুব ভালো বন্ধু অথচ অমিত কখনো আমাকে বন্ধু হিসেবে পরিচয় দিত না ওর কাছে বন্ধুত্ব বলে কিছু ছিল না ওর কথা হচ্ছে তাতে মানুষ ভুল বুঝবে আর আমার কাছে অমিতই ছিল সব ওই সত্যি অন্য কারো কথা আমি ভাবতাম না অমিতকে শেষ পর্যন্ত আর পেলে না তাই তো গত সপ্তাহে অনেক খুঁজে জানতে পারলাম ও ঢাকার বাইরে শুটিং করছে আমি সেখানে গেলাম অনেক লোকের ভিড়ে দেখি ও দাঁড়িয়ে আছে কাঁচুমাচু হয়ে হাত ইশারা করে ডাকতেই ও দেখলাম রেগে গেল অসন্তুষ্ট হল আমার কাছে এসেই আমার হাত ধরে হ্যাচকা টান দিয়ে আমাকে বাইরে নিয়ে এলো
এসব কি বেহায়াবো না তুমি এখানে এসেছো কেন আমি তোর সাথে দেখা করতে আসছি তুমি বলছো বেহায়াবো না আমাকে দেখতে আসার কি আছে আমি কি চিড়িয়াখানার জীবজন্তু আমাকে একা থাকতে দাও প্লিজ লিভ মি অ্যালোন আজ থেকে আমাদের সম্পর্ক শেষ আমাকে অনেক উপরে উঠতে হবে আর এসব তোমার মিডল ক্লাস ইমোশন দিয়ে তুমি আমার সাথে খাপ খাওয়াতে পারবে शोध कर दीब ओके आचरण परिचय चुप कर 
আপুর বাসায় যাই ওখানে স্কুলের ফিস বাড়ি ভাড়া বাকি এটা কে কানবে ওরা কেন কে কানতে আর আপনি কেন এসেছেন মরতে আপনি কোন অধিকার নেই তিন তিনটা জীবন নিয়ে খেলার আমার অক্ষমতাটাকে তোমার কাছে বড় মনে হচ্ছে না না কারণ আজকে আপনি মন নেই কালকে আপনার স্ত্রী আর কন্যার দিকে মানুষ আঙ্গুল উচিয়ে কথা বলবে বলবে ওই যে যাচ্ছে রাজীবের কন্যা এবং তার স্ত্রী এবং তারা বেঁচে থেকে শুনবে আপনার অপকীর্তি আপনি হাসছেন না সে সুযোগ আর ওরা পাবে না কারণ আমি নিজের হাতে একটা কেক ওদের জন্য এনে রেখেছি এবং সেখানে বিষ মিশিয়ে এসেছি আমার চোখের সামনে আমার কন্যা স্ত্রী মারা যাবে এটা আমি সহ্য করতে পারতাম না আপনার কোন অধিকার নেই ওদেরকে মেরে ফেলার আপনি কাপুরুষের মতো মরতে পারেন একবার কেন ভাবছেন না আপনার মেয়ের জীবনটা তো এরকম নাও হতে পারে ওকে কেন লড়তে দিবেন না জীবনের সাথে আপনি পরাজিত তাই বলে পৃথিবীর অধিকার নিয়ে ওকে মারার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে তাহলে আমি এখন কি করব আপনি যান ওদেরকে বাঁচান এখনো সময় আছে প্লিজ যান আমি আমি কি করব এতক্ষণে ওরা হয়তো বাড়িতে চলে এসেছে মাই গড আর তুমি তোমার কি হবে আপনি আমার কথা রাখুন তো আপনি যান ওদেরকে বাঁচান সময় আছে সময়টা নষ্ট করেন না তাকিয়ে আছেন কেন যান প্লিজ রাজীব আপনাদের পাশের বাসা জি আমার স্ত্রী ঝর্ণা অহনা ওরা কি বাড়িতে ফিরে এসেছে হ্যাঁ ভাবি ওদেরকে বলবেন কি যে আমি একটা কেক কিনে রেখে এসেছি ওরা যেন আমি না আসা পর্যন্ত না কাটে জি আপনি এখনই বেরিয়ে যাচ্ছেন ও ঘর আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ভাবি কেকটা ফেলে দিলে কেন 
পৃথিবীতে আমার আপন বলতে কেউ নেই
আমি মরে গেলে কে কাঁদবে আমার জন্য কেউ না কেউ না আমি পারলাম না শেফালি তোমাকে বাঁচাতে পারলাম না আরে হাতটা বের হয়ে গেল তো ঠিক কথা বলেন না বেঁচে থাকাটাই অদ্ভুত 